，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：作为演员和偶像，杨紫一直在颜值和穿衣风格上下功夫，向人们展示了她的敬业和专业。分析她近期的美照和穿衣风格，我们可以发现她创新。大胆、精益求精的态度，这也是他不断收获粉丝和好评的原因。在杨子的衣橱里，基本款当然少不了，比如白色 T 恤、牛仔裤、黑色高跟鞋等等。这些单品都很简单实用，但是穿在杨子身上可以穿出不一样的味道。在基础款的基础上，他会加入一些小细节，比如不同的配饰、不同的颜色等等，让整套穿搭看起来更加时尚。除了基础款。杨子还喜欢穿一些设计感十足的单品，比如刺绣上衣、印花连衣裙等等。虽然这些单品看起来很花哨，但是穿在杨子身上也能穿出不一样的味道。他会以自己的方式搭配独特的风格，让人印象深刻。总的来说，杨子的穿衣风格还是很适合年轻人学习的。他的穿搭简单又不失时尚，有时候还会加入一些个性的元素，让人眼前一亮。不管是基础款还是设计单品，杨子都能穿出不一样的味道，相信你也能从中得到一些启发。零二，杨子也为青簪行努力，林更新搭档他，网友因祸得福。因为吴某凡家破人亡，杨子和他主演的《青簪行》也受到了严重的影响。作为一部 S 加制作的女性大剧，杨子对其寄予厚望。毕竟这几年，除了《有生之年，请多教我大麦》外，他的其他作品都比较一般，搁置了许久。近日，《青簪行》又有了新消息，有演员爆料杨子现身《青簪行》剧组，配合《青簪行》南田冲拍摄。现在，林书豪已经和《青差记》的剧组签下了补拍合约，《爱技术》的进步也为这部剧带来了回旋余地。《爱技术》虽然存在诸多缺陷，但此前在多部剧中都有使用，但出炉后效果一般，脸和身材严重不符。好在相比吴某凡，林更新和杨子的 CP 多了一些，这也是杨子与林更新的首次合作。虽然不完美，但也能勾起观众无数的期待。为了林更新，他在翻拍《青藏行》时也做出了很大的牺牲。也因为林更新莽撞的性格被杨子压垮，其他男星也不会愿意做出这样的牺牲。《青藏行》历经坎坷，如今却是因祸得福。虽然吴某凡在灭门之前人气很高，但是演技真的不敢恭维。杨子就是实力小花，两人格格不入。林更新的演技比吴某凡好太多了，杨子真的为青藏行付出了太多。电影开拍前，杨子用四个小时提前背台词。在八个月的拍摄过程中，杨子也非常敬业。杨子心里很看重这部剧，但最后却没有拍好，这对他打击很大。如今《青差记》即将上映，杨子也在积极配合剧组。他还有一份工作和两份工作，希望这部剧上映的时候能有杨子期待的那么好。除了脸，杨子的穿衣风格也很吸睛。作为备受瞩目的年轻女演员，无论是在荧幕上还是现实生活中，杨子都时常给我们惊喜。她的穿衣风格简约时尚，有时还会加入一些个性元素，让人眼前一亮。说到我们娱乐圈当红的明星，大家肯定会想到杨子。她出演过很多作品，无论是《亲爱的》《宠儿》还是《长安十二时辰》，都让人印象深刻。这位九零后女演员也因为颜值和穿衣品味受到了粉丝的关注。最近，她在近照中的完美造型又引发了另一场讨论。但其实除了脸，她的穿衣风格和造型也是大家关注的话题。这一次。让我们来揭秘杨子鲜为人知的穿搭秘诀。杨子是娱乐圈中备受瞩目的当红女演员，引起关注的不仅仅是她的演技，还有她的高颜值和独特的穿衣风格。她的穿衣风格之所以备受瞩目，是因为她敢于尝试不同的风格，不断自我反省和吸取教训，敢于尝试新事物，让她的穿衣风格充满惊喜和无限可能能力。首先，她尝试过很多不同的造型。相信我们都在真人秀节目中看过她的造型。她不仅善于控制比例和造型，还能混搭各种风格的单品。她巧妙地在造型中吸收了不同的元素，让她的穿搭看起来完美又不失个性。其次，杨洋几乎不会犯两次同样的时尚错误。她通过自我反省和从以前的失败中吸取教训来提高自己。
，他懂得适时将潮流元素融入到自己的造型中，让自己的穿搭更显时尚个性。终于，他敢于尝试新事物了。无论是在影视剧中，还是在私生活中，杨幂总是以自己的方式展现自己最好的一面。他尝试新的色彩和款式，让自己在穿搭上展现无限可能，也为突破传统的人们带来各种惊喜。孟海来袭，逃过顶峰的小詹，却惊艳了三十三岁的女演员。广播开播前，近日由小詹主演的电视剧《梦之海》正式宣布登陆杨八。消息一出，在网络上引起了热烈的讨论。前不久，徐克官宣新片主演阵容后。有关顶流艺人肖战的题材在网络上引起轩然大波，并在各地引发不同的热议。这部电影的受欢迎程度继续飙升。令人意外的是，肖战新作一经官宣，肖战再次被推上热搜榜首。据传，展小的作品是一部话剧。此前，观众特别关注该作品的播出。不过，由于没有官宣消息，剧迷们只能静待好消息。其实，小詹的未亮作品不仅有《梦之海》，还有都市情感剧《阳光与我同在》和古装剧《玉骨骸》。这两部作品也让全网期待值很高。本来以为《玉骨遥》会先上映，没想到等到了《梦海》，不管哪部作品先上映，这对观众来说都是个好消息。古装剧已经上映了，上映了，相信古装剧和现代剧也快播了，还是等官方消息吧。《梦之海》是一部青春励志剧。故事将讲述那个时代朝气蓬勃的年轻人，积极追求人生理想、努力奋斗的人生事迹。七十年代是改革开放的时期，在这个历史转折点，人们开始学习新思想，展望新未来。在这个关键时期，一群有着不同人生梦想的年轻人开始勇敢地探索新浪潮的未来。最终，年轻人在时代下的人生旅途中收获了成长和幸福的回报。该剧还原了那个时代青少年积极向上的思想观念。这是一部重大的专题作品，通过展现一群年轻人的梦想，展现了那个时代年轻人阳光、向上、勇敢的心理面貌。《梦之海》将在杨八上线。这部作品具有爆款潜力，从播出平台的实力就可以看出。今年推出的每部电视剧的热度和收视率都非常高。高达一百倍的网络收视率达到一，强大的平台冲击力让各大电视台都松了一口气。更值得一提的是，选择的子作品大多是创业题材。从这个角度来看，《群海之梦》很有可能刷新平台的高收视记录。除了播出平台的优势，梦海的优势更让人期待。首先，主题是作品的强项之一，剧情是今年影视剧中备受关注的题材。我们的一天和人生之路两部剧的热度和收视率依次提升，不同的年龄背景和故事内容描绘了每个年龄段的所有群体，而主要人物的跌宕起伏则引起了影迷生活中的情感共鸣。其次，制作团队经验丰富，《梦之海》的导演、编剧和制片人在电影院制作了多部佳作，从圈内的优秀成绩来看，新作的质量是可以保证的。最后的演员。肖战和李沁的搭档无疑是《梦幻之海》收视率高、热度高的关键原因。虽然作品还没有播出，但是人气已经占据了半边天。之所以会这样，是因为两位主角的强大号召力是网络。肖战走红之后，在娱乐圈的颜值也进入了前五。任何事件都会影响全网流量的波动，热度和题材是无限的。它可以称为整个网络上最重要的流行内容来源之一。对顶的赞誉实至名归，不可否认，战小是当代流量小生的代表。不过，顶并不代表肖战在流量斗篷中没有实权。与圈内的花瓶不同，小詹有颜值、有实力，专业能力是公认的。小詹不是专业演员，但演技却高人一等。偶像越线难免有职业局限性，这让很多人对偶像越线的演技产生质疑。然而，自出道以来，肖战的演技却一直没有得到认可，甚至其专业实力也让圈内圈外的他都大吃一惊。无论是陈古林中的魏无羡、王牌中的顾一叶，还是余生请多多指教中的顾晓，肖战的演技一直都没有得到认可。顾晓，肖战将角色演绎的淋漓尽致，没有题材的局限，也没有根本的交叉。监禁，李沁担任女主应该是这部作品最令人惊喜的地方。三月。李沁和陈晓上线后，马上领了一部剧。高嘉林和刘巧珍在最终动荡的生活中崛起，给多年的遗憾带来了一些安慰。明明可以靠颜值
，但李庆一定要靠演技。明明可以是个流量白痴，但李庆为了塑造这个角色，必须打破常规自毁。而一旦毁坏，巧珍从头到脚都没有理，这也算是作秀了。在同龄演员还想靠人气和流量继续前行的时候，李庆却选择了另辟蹊径的发展之路。在旁人看来，这是自取灭亡的行为，但李沁却高瞻远瞩，开始为演员未来的转型铺路。李沁突破交通斗篷，走实力派女演员路线，靠的是刘巧珍，实现了这一蜕变，真正跳脱了昔日的傀儡女神形象。李沁用了九年的时间饰演这个角色，最终在《楚乔传》中走红。走红之后，古偶女神的身份在她的圈子里成了刻板印象。历时六年，李沁终于突破古装演员的身份。刘巧珍再次让李沁出圈，新剧又要转型了，看来李沁的新角色有望再次大放异彩。除了两位主演大出风头，刘瑞麟、赵鑫、鲁诺等实力派演员阵容也备受关注。或许对于一些观众来说，这些演员表示比较陌生的，但其实孟之海的演员都是有代表作品的演员，在多部爆款作品中都大放异彩。虽然不冷不热，但业务能力的进步和成长，足以让演员们驾驭每一个角色。总而言之，肖战和李沁这两位颜值实力兼备的演员搭档已经足够吸引人了，其余的演员阵容都是实力派演员，更是令人惊喜。欢迎来到青春励志点，看来明年的大片又要来了。工作还没有开始，网上预约观看的人已经不计其数。李沁和肖战在圈内的影响力可见一斑，很多人都对这部作品充满信心。不过，也有人担心期望过高。所以，我们的新闻部分闻此结束。欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦。谢谢大家。